వినండి జగన్నాథ్ శర్మ గారిని చూడగానే నిన్న మొన్న చెప్దాం అనుకున్న విషయం నాకు గుర్తొచ్చింది జగమేరి జగన్నాథ్ శర్మ గారు ఏమిటి ఆ విషయం అంటే ఇది మన టీవీలో వస్తుంటారు శ్రీనివాసరావు గారు సంస్కృత వారు గుడి పేరు ఏం చెప్పా నిఖిల్ ఏం చెప్పా మిత్రురావు ఇంటి పేరు చాలా మంచివారు వారు నేను కలిసి ఓ పది రోజులు తిరిగాం తెనాలి గుంటూరు మరి అప్పుడు అక్కడ కాలేజీలో చేసేవారు ఇవి వస్తారండి మిక్కిల్ నేను కాదు గుర్తొస్తుంది మళ్ళీ గుర్తొస్తుంది వారు ఓ పుస్తకం రాసింది నాకు ఇచ్చారు రెండు పుస్తకాలు అందులో ఒకటి గుర్తుంది అనగనగా లేదా ఆ పుస్తకం పేరు కథ చెప్తాను ఊ కొడతా ఏదో టైటిల్ పుస్తకాలు తెచ్చి కదా ఆ కథలు అన్నీ చదివేశా అందులో రెండు కథలు అలా హత్తుకుపోయాయి ఏమి అంటే ఒక పండితుడు దేశాంతరం వెళ్ళాడు వెళ్తే నది ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు గంగకి మనం వెళ్ళొచ్చాం అలా ఏదో నది దగ్గర ఆయన ఏదో మొహంగాళ్ళు కడుక్కుంటా వెళ్తే వెళ్ళాడు స్నానానికి వెళ్తే ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారు ఈ నాలో ఆ భాష ఈ తెలియదు దీనికి అనవసరం కదా చూసాడు ఆ గొడవ పెరిగిపోయింది నాలో ఆ రాజుగారి దగ్గర ఆ టూట్ రాజుగారు అన్నారు ఏదైనా సాక్షి ఉందండి ఎవరో ఒక ఆయన ఉంది కనక పెట్టి వచ్చాడండి మన ఊరు కాదు నిర్ణయం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండొచ్చు కొంచెం ఎక్కించండి ఆయనే సాక్షి రాజుగారు పిలిపించాడు వెతికితే దొరుకుతారు దొరికాడు ఏ ఊరి వాడవు ఏ దేశము నుండి తవచ్చితే ఏవో ఆడే అలా వారు రే నాకు ఇస్తే నేల తీసి కొడతానని ఇవ్వలేదు నేను కంత సోష చెప్పేది మంచి మాట చల్ల చూస్తున్నా ఆయన ఏమైనా నిన్న మరి ఇలాగా అదే రాదు అదే నిన్న ఇలాగ అక్కడ ఏదో గొడవ జరిగింది విన్నామంట కదా చూసామంట కదా అంటే భాష ఏంటో తెలియదండి జెరాక్స్ మాత్రం వేసిస్తాను జెరాక్స్ పేపర్ భాషతో సంబంధం ఉంది ఏ పేపర్ ఏ భాషలో పేపర్ అని పిండి చేద్దాం అలా ఈవిడ ఇలా ఉందండి ఈవిడ ఇలా ఉంది ఈవిడ ఇలా ఉంది భాష తెలియకుండా మీరు ఫోటో స్టార్ట్ కూడా ఉందరా ఇది మనం జెరాక్స్ అన్నాం కదా టాపిక్ అదే కదా ఫోటో స్టార్ట్ అయితే చెప్తానండి ఆవిడ ఇలా ఉందండి ఈవిడ ఇలా ఉందండి భాష తెలియకుండా నువ్వు ఆవిడ్ని గుర్తుపెట్టుకుని ఆ మాటలో చెప్పావు అలా గోడవ ఏదో సద్దు పనిపోయా బాబు ఇక్కడ ఉండవాయా మాతో పాటు ఉండిపోయి రాజుగారికి ఆనందం ఈయన ఏవో చెనుకులు ఇస్తున్నాడు ఆయన చెరుకులు ఇస్తున్నాడు ఈయన చెనుకులు ఇస్తున్నాడు ఆయన పొనుకులు ఇస్తున్నాడు తనుకులు ఏదో అగ్రహారం ఇచ్చేది ఈయన వణుకు లేకుండా పొనుకులు తింటే హ్యాపీగా హ్యాపీగా గడిపెట్టినాడు పొర్రాడు గడిపిస్తుంటే ఈ రాజుగారు ముస్లిం ఇంటికి అసలు ఈయనకి ఒక అమ్మాయి లవంగో ఏదో పేరుతో ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ పిల్ల ఇలా నెట్టుకు గుడ్డేసి ఈయన ముందు అలా తిరుగుతుంది ఇది రాజుగారి కూతురు ఈ పిల్లని తెలియదు ఎవరు మేలి ముసుగు వేసుకుని అందంగా తిరుగుతున్న ఈ జవరాలు ఈవిడ వివాహం ఆడినవాడు అదృష్టం అందుకు ఎలాంటి ఎవడో ఎలాగ లేచి ఏదో చెప్తే చూడు పెదవి చేయటం అని ఈయన పదవికి పెదవికి రెండు చేసింది రాజుగారు అమ్మాయిని కామెంట్ చేస్తే రాజుగారు ఇంకేంటి ఈయన చంపేయాలి యాక్చువల్గా రాజుకి ఈయన అంటే ఇష్టం కదా మామూలుగా ఫేస్బుక్ పేజ్ పెడితే చంపేస్తుంటారు కదా పోస్ట్ పెడితే చంపేస్తుంటారు ఊడు తగలేస్తుంటారు శాంతి మంత్రి ఈయన అభిమానంతో ఊరవుతాం అదే వేరే ఊరికి పంపించి దేశాంతరం గెట్ అవుట్ అని పంపించారు పంపించేస్తే ఇతని విరహం 
లావణ్య మీద ఆయన విరహం ఈ కవి యువ కవి రాజుగారికి ఏమో అయ్యో ఇతను దూరం అయిపోయాడని బాధ ఇతనికేమో శివంగి లవంగి దూరం అయిందని బాధ రోజులు అలా గడిచిపోతున్నాయి రాజుగారు ఇతను లేకుండా ఉండలేకపోయాడు తాకూడదు కాఫీ నిషేధం టీ నిషేధం మేలుగా వేడిగా జలమే మాకు బాధ మధ్యాహ్నం ఒక భోజనం ఇక్కడ ఏంటో ఓన్లీ జనం జన భజన ఏక భోజనం లేకపోతే కదలికలు రావు మేము ఎందుకు వెళ్ళాం ఇప్పుడు మేము చూడగానే కదలికలు మంచి మాట అయితే కోసం కాదు కదా నాకేం పని నేనైతే మౌనం చేసుకుని చక్కగా పాటలు వింటూ భజన చేసుకుంటూ జపం చేసుకోవాలి పుస్తకాలు చదువుకుంటు ఇవి నా ఇవి నా అభిలాషలు నా డ్రీమ్స్ ఇవన్నీ అన్ని పుస్తకాలు కొనుక్కుని పెట్టాను మనం కూడా కొన్ని పద్దెనిమిది వందలు పెట్టి కొన్నే దారా అంటే లోకోపకారం అయితే ఇతను రాజుగారు ఉండలేక ఏమయ్యా రవి ఆయన్ని పిలుచుకురాన్నాడు అంటే ఎక్కడ వెళ్ళాడు వెతికాడు మొత్తానికి దొరికాడు దొరికితే మా అమ్మాయి ఇతని మీద ఉన్న ప్రేమ అటువంటిది ఆయన వంద తొంభై తొమ్మిది మంది మన ఆడి పేరేంటి ఆడి పేరు తాజ్మహల్ ఆడి పేరేంటి మంతాజ్ మౌడు ఎవడో కొట్టాం అలాగే ఉండరు కదా ఆడు ఈ ముంతాజ్ చచ్చిపోయిన మూడు రోజు వాళ్ళ చెల్లి పెళ్లి చేసుకున్నాడు ముంతాజ్ ఆల్రెడీ ఇటు నాలుగో భార్య పదిహేడో సార్ కన్నా చచ్చిపోయింది మిషన్ వాడిన వాడి క్వశ్చన్ మీద సో అయితే ఇతను ఇచ్చేసాడు వాడు పట్టుకో మా అమ్మాయి నాన్న పట్టుకోయాడు కాశీ వచ్చి మరి విషయం అది కదా ఇక్కడ రెండు లింకులను కాశీ వచ్చాడు కాశీ వస్తే కా ఇప్పుడు నేను ఏదో జోక్ వేశాను మా వాడి మీద మరే నువ్వు పశ్చిమ ఆసనం అయితే గంగ పైకి వచ్చేద్దరా అని అది జరిగే పనులు కాదులే అక్కడ చిన్న కొండ ఉంటే పశ్చిమ ఆసనం పచ్చిగా ఉంటే జరుగుతుంది సరే ఆ మాదిరిగా ఇక్కడికి వచ్చాడు ఉంటున్నాడు కానీ కామెంట్లు దండి ఉంటాయి పీవి సింధు ఉందా ఆ పిల్ల నగ్గింది వెరీ గుడ్ కదా మెచ్చుకోవాలిగా కానీ మోస్ట్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఐటమ్ ఏంటో తెలుసు ఆవిడ ఏకేష్ట ఆవిడ ఏకేష్ట అంత వేస్ట్గా ఉంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేస్ట్గా ఎక్కువ మంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు డిగ్రీ డిగ్రీలే డిగ్నిటీ ఉన్నదో ఏదో సర్టిఫికేట్లోకే కదా ఇలాంటి గాడి కొడుకులు ఉన్నటువంటి స్టేటస్లో మనం బదులు సరే మొత్తానికి రూపో ఇతన్ని కామెంట్ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవైలో ఇరవై ఒకటిలోనే అన్ని కామెంట్లు ఉంటే ఓ వెయ్యి ఏళ్ళ కథ ఎనిమిది వందల ఏళ్ళ కథ ఎరా బ్రాహ్మణం అయ్యండి ముసల్మాన్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం వెలగబడదామని ఇలాంటి డైలాగ్ తెగ పెరిగిపోయి కాసి పెరిగిపోతే ఈయన హృదయం బాగా విరిగిపోయి గంగా దగ్గర గంగ అమ్మవారి దగ్గర వంద మెట్లు ఘాట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం పైకి వచ్చి మెట్లు కరువు అయిపోయినాయి కానీ అప్పుడు వంద మెట్లు పైన ఉండేవి నేను చూసాను ఒక వీడియో ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఏ ఘాటో తెలియదు చాలా మెట్లు ఉన్నాయి ఎక్కలేని ముసలమ్మల కోసం ఒక రాడ్ పెట్టి చిన్న కుర్చీ పెట్టారు అందులో కూర్చుంటే పైకి వస్తాం ఇక్కడెక్కడ పెట్టారు అయితే ఇతను మనసు విరిగిపోయి అమ్మ గంగ నేనే గనక సచ్చీలున్నైతే నాలో ఏ దోషం లేకుండా ఉంటే నువ్వు మమ్మల్ని తీసుకో అని ఒక్కొక్క తరంగం ఒక్కొక్క శ్లోకం చెప్పి మీరు నమ్మండి ఒక్కొక్క పద్యం చెబుతుంటే ఒక్కొక్క శ్లోకం గంగ ఒక్కో మెట్టు ఎక్కి పైకి వచ్చి వంద పద్యాలు అయిపోయినాయి గంగా తరంగ లహరే ఏదో పేరు మీరు నమ్మాలంటే వంద వంద శ్లోకాలు అయ్యేసరికి గంగ పైకి వచ్చింది ఇద్దరిని తీసుకుని మళ్ళీ కింద కలిపి ఆ విధంగా జగన్నాథ్ శర్మ అతని పేరు అదే గంగ వారణాసి జగన్నాథ్ శర్మ ఎంతోంది
అందుకని ఈ నేల చిన్నది కాదు మామూలుగా భారతదేశంలో ప్రతి అణువు గొప్పదే ఏం చెప్పారు తెలుసా స్వామి వివేకానంద రాసి గోళ్ళ మీద పెట్టాలి నా దేశం నా పవిత్ర భారతదేశం నా యవ్వనపు బృందావనం నా వార్ధక్యపు వారణాశం నా పవిత్ర భారతదేశం నా యవ్వనపు బృందావనం అంటే బతికి ఎప్పుడు చేయాలి యవ్వనంలోనే చేయాలి మోకాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చాక నువ్వు ఏం మంది పెడతావు బాగుందని రోడ్గా ఉన్నప్పుడు బృందావనం వెళ్తే పరిక్రమ చేస్తాం ఇరవై కిలోమీటర్లు చాకచాక నడుపుతావు లేకపోతే మూడు అడుగులు ఒకసారి కూర్చుంటాం ఇప్పటికీ బృందావనంలో తొంభై ఏళ్ళ తొంభై ఏళ్ళు ఎంత నబ్బై సార్లు వీడియో చూడవచ్చు నడవడాయన పదిహేను నిమిషాల్లో నా నలభై నిమిషాల్లో పదిహేను కిలోమీటర్లు పరిగెడతాను నడవడు నడవడు తిండో తినడో నడవడు పరిగెడమే చేతిలో కమండ్లం పెట్టుకుని దండం పరిగెడితేనే ఉంటుంది సిగ్గుగా ఉంటుంది సిగ్గుగా ఉంటుంది సరే ఏం చేస్తావు అందుకని నా భారతదేశం నా యవ్వనపు బృందావనం నా వార్ధక్యపు వారణాశ అలాగే హిందీలో ఏం చెప్పారు చందన్ హై ఇస్ దేశ్ కి మాటి తపో భూమి హర్ గావ్ హై హర్ బాలా దేవికి ప్రతిమ బచ్చా బచ్చా రామ్ హై హర్ శరీర్ మందిర్ సా పావన హర్ మానవ పకారి హై జీవన్ కా ఆదర్శ పరమేశ్వర చూసారా పేరుదే ఉంది అంటుంటారు పేర్లో చాలా ఉంది నేములో ఏముంది పేర్లో నేముంది నేములో ఫ్లేమ్ ఉంది జగన్నాథ్ శర్మ ఫ్రమ్ జగ జగ్గయ్యపేట అనగానే వెంటనే కాశీలో ఉండి ఆ జగన్నాథ్ పండిట్ని గుర్తు తెచ్చుకోకపోతే జగన్నాథుడు ఏమానందపడతాడు అందుకని ఇలాంటి తలంపుని నాకు గుర్తు తెచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలతో ఇలాంటివి ఎన్నో మనం చెప్పుకోవాలి చెప్పుకోవాలి అలా చెప్పుకోగలగాలంటే ఒక ఏక మనస్సు కలిగిన వాళ్ళు కూర్చోవాలి రసహృదయం లేని వాళ్ళ దగ్గర రసాభాసే కానీ అవునా దగ్గర ఎవరో కామెంట్ పెట్టారు గురువుగారు మీరు అన్నమయ్య పాటలు పాడుతుంటే మనస్సు హాయిగా ఉంది అవును అన్నం తినేవాడికి ఎవరికైనా అన్నమయ్య పాటలు నచ్చుతుంది మరి ఏంటిది బోర్ అనిపించేటట్టు కూడా కొందరు కొంతమంది మరి వాళ్ళు వాళ్ళు వేరే ఇచ్చేవాడు ఇచ్చే వేరు ఏడుపు మతాల్లో ఉన్నవాడికి అన్నమయ్య పాట ఎలా వచ్చింది త్యాగరాజ సంకేతం ఎలా వచ్చింది రసో వై విష్ణు అందుకని ఆ రసాన్ని మనం తాగుదాం పిబరే రామ రసం హర హరా మౌనంలో కలిశారు అప్పుడు సైకిల్ చేశాను ఇప్పుడు ఆనందం రండి బండి ఉన్నది ఆ బండి ఉన్నది నేను ఆ ఈ బండి బ్లూ రండి అమ్మవారి గుళ్ళోకి ఎడుతున్నారు పొద్దున్నేమో మేము పరిగెట్టు వారాహ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నాం నేను మరి మౌనం కదా ఏదో ఇలా సైకిల్ చేస్తున్నా పేరు వెళ్తే మన ఇద్దరు ఒకే క్లాస్ అని విప్రసాంతి శంకర మఠం తాడేపల్లి కూడ వేమూర్ రామ నాకెందుకు తెలియదు అలా అనగానే మళ్ళీ ఇప్పుడు చూసారు ఈయన పేరు చెప్తే వాడు గుర్తొచ్చిందా ఆయన పేరు చెప్తే ఆయన ఎప్పుడు లైవ్లోకి వచ్చినా నేను వెంటనే పాడతా దేవ దేవం భజే దివ్య ప్రభావం రావణాసురవైది రణపుంగవం రామం దేవ దేవం భజే దివ్య ప్రభావం స్వామి ఇక్కడ ఏమన్నా రూమ్ వాళ్ళని అడగాలి మేము కూడా మరి గెస్ట్ 
అమ్మ అడుగుదా లోపలికి వెళ్ళాడు నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కానీ ఫ్యాన్లీ ఆడవు పొద్దున్న ఆయన ఎవరు అని అడిగారు నేను మౌనం ఎలా చెప్పాలి గాయత్రి శర్మ గారిని పొద్దున్న కలిశారు మేము మౌనం ఆయన మౌనం ఆయన ఎవరైనా అడిగారు వీళ్ళు ఎలా చెప్పాలి మౌనంలో ఉండి ఏదో షాప్లో ఫ్యాన్ కనపడింది ఇలా వీళ్ళకి అర్థం కాలే సెల్లో ఫ్యాన్ అని పెట్టారు ఓ మెహమాన్ చాలా సంతోషం ఉంటారుగా పాప మీ వారు వల వేసారు మాకు తీసారు మా అమ్మ ఇంటికి ఆడినప్పుడు రే తాగరా కసేసాను అనేది ఆవిడ కోసమని ఏదో అప్పుడు తాగేవాళ్ళం కానీ ఇస్కాన్కి వెళ్ళాక కాఫీలు టీలు ఇక్కడ నాన్న వీపు తీపు కాఫీలు టీలు ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ పల్ల 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 మంచిదే మంచిది మంచిది అందుకని ఎందుకు అలా వదిలేయాలి అంటే చివరికి ఇది వదిలేయాలి కాబట్టి దీని మీద ప్రేమ ఉండకుండా ఉండడం కోసం ఒక్కొక్కటి వదిలేయమన్నారు ఫైనల్గి అమ్మ ఫైనల్గి ఏం వదిలేయాలి దీన్ని వదిలేయాలి ఇందాకే అన్నాను ఎవరితోనో మా మేస్టారు పైన నేను అన్ని పనులు పూర్తి చేసుకొచ్చి పది నెలలు ఉంటాను అన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారి కార్యక్రమానికి వచ్చి పది రోజులు ఉన్నారు ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో పది నెలలు మంచిది పది నెలలు ఉండడం పది రోజులు ఉండడం మంచి జీవిత పర్యంతం ఇక్కడ ఉండడం మంచిది కానీ ఇక్కడ శరీరం ఉండి మనస్సు బుద్ధి కూడా ఇక్కడ ఉంటే ఇది ఉన్నందుకు ఒకగా ఏది ఇక్కడ మనం మీరు ఆ తిరుపతి అక్కడ కళ్యాణ మండపం శ్రీనివాసం దగ్గర వీడియోలో మీరు మాట్లాడుతుంటారు వీడియో గురించి మీరే కదా అవునా నేను రెండు మూడు సార్లు మీడియా చూసాను అంటే మీరు ధర్మం భ్రష్ట అయిపోతుంది డో చేస్తున్నారని మీరు మీ భావాన్ని చాలా నేను నిన్న మీరు మీ ఇంతో పాటు వచ్చారంటే నేను ఎవరో వచ్చారు అనుకున్నాను తప్ప నేను మీరు కనెక్ట్ చేయలేకపోయాను ఇప్పుడు చూస్తే నాకు కనెక్ట్ అయ్యింది మీరు పాప మీరు బైక్ ఎక్కుతూ వచ్చేటప్పటికి మాకు ఆయన చెప్పారనమాట ఖాళీ చేసేయండి మీరు వాళ్ళు తిరుపతి నుంచి వచ్చారు అంటే నేను రెండు మూడు సార్లు చూశాను ఆ శ్రీనివాసన్ దగ్గర కింద యూట్యూబ్ లో మన టీటీడీ వాళ్ళ ఛానల్ లో ఎవరి దానికి ఇచ్చేయాలి దాచుకునే లక్షణాలు ఏమన్నారు అసలు లేవు ఎప్పుడు అప్పుడు ఇచ్చేయాలి సార్ మీరు ఏ ఊరు మాది అమలాపురం సార్ ఇక్కడే ఉంటారా లేదు నేను గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు యాక్టివ్ అంతే అరే మీకు చాలా సంతోషం మీ విశాల ఉదయం లేదా ఆరుగురు చిన్న రూము థ్యాంక్ యూ నాయన అమలాపురం ప్రేమసీమ అక్కడ నా వైరల్ అయిన వీడియోస్లో ఒకటి అక్కడ మూడు గంటలు మాట్లాడాను ఆ రోజు ఒక ఇంట్లో ఉన్నాను వీళ్ళకి ముందే చెప్తాను అన్ని ఏర్పాట్లు అయినా కొందరు నెత్తికి ఎక్కి చూ తగిలాడరుగా వాళ్ళు వాళ్ళు ఫ్రిడ్జ్ తీసా తీస్తే అందులో అండ మనం పీకేసాం జెండ ఆ రోజు మనం ఎలగట్టాయి ఇంక తినలేదు ఆ ఆకలితో మూడు గంటలు కోనసీమలో కొబ్బరి చెట్ల కింద ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చా చూడండి ఒక్కొక్కసారి మన ఎఫర్ట్స్ అన్నీ ఎక్కడికో పోతుంటాయి మనం అప్పుడప్పుడు నేను కష్టపడ్డాను ఇన్ని పూజలు చేశాను అవి అంటుంటాం సింహాసన శాస్త్రి గారి పేరు విన్నారుగా అది కదా చాలా బాగా తీయగా చెప్తారు సింహాచల శాస్త్రి గారు గొప్పవారు వారు చాలా తీయగా ఇంకా అసలు ఉంతో పాయసం తినిపించంటే మానుకోవాలి వారు అంటారు మనం అప్పుడప్పుడు బాగుంది నిష్టూర వాడుకుంటాం నేను ఎంత చేసినా ఉంటే నీకు అప్పుడు లక్ష ఒత్తులు నోవు చేసాను అది ఇది అంటారు నీ లక్ష ఒత్తులు నాకు నీ లక్ష ఒత్తులు ఎలిగించాబట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో కరెంట్ లేదు అయితే అంటుంటారు అండి అందుకని ఆ రోజు పరిస్థితి ఏంటంటే ఆకలితో ఉన్న నీరసంగా ఉన్న ఇంటి లేదు వాళ్ళు ఉండిన నేను తినలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్రిడ్జ్లో అన్నా ఉండడం వల్ల మొత్తానికి ఆ ఆకలితో మూడు గంటలు మాట్లాడారు మాట్లాడితే అది మాట్లాడుతున్నప్పుడే వీరు కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు సెల్లు స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యారు సరే ఇంటికి వెళ్ళాక దాన్ని తీసిచ్చా మళ్ళీ పెట్టుకుని చూద్దాంలే అనుకున్నాం 
అది రాత్రి గలిచిపోయాం తిండి తిప్పలేవు కదా పడుకున్నాం పొద్దున్న అది రాత్రి ఛార్జింగ్ పెట్టి పడుకున్నాం పొద్దున్న లేచి ఆన్ చేసాం సోని ఏడు మూడు గంటలు జీరో దాని అంతా కదా స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అది ఏది సేవ్ అయి చాలు పనికి మా సిస్టమ్ పనికి మా సోని తీసినోడు ఏం చిన్నోడు కదా బాగా చదువుకున్నాడే సరే ఇంకేం చేయలేం కదా మన కష్టం అలా గాలిలో తెలుసుకుంది అనుకున్నాం అయితే ఇంకో ఒకరి ఇద్దరు తీసుకుని తీశారు మొత్తం అంతా తెలియదు రెండు మొక్కలు ఆ రెండు మొక్కలు సోపరిట్ అన్న ఉడికిచ్చారు నాకు ఎంత కోపం వచ్చిందండి మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే వాడిని అలా అరిచిన తర్వాత నేను చాలా కోపంతో భుజాన బ్యాగ్ వేసుకుని స్వామివారు గొల్ల మనకు వైపు వెళ్ళిపోతున్నా అంటే ప్రదక్షిణ చేయడానికి మా దర్శనాలు అవే అయిపోయినాయి జస్ట్ ఊరికే బేడా నేను సార్ చూడలేదు ఒక ప్రణామం చేసి వెళ్దామని అక్కడికి వచ్చా జూలై ఇరవై ఆరు సరిగ్గా నెల తక్కువ సంవత్సరం ఆ రోజు తక్కువ ముప్పై ఆరు రోజులు తక్కువ అలా దండం పెట్టుకుందాం అంటే గంగా కసిరి అన్నారు ఎవరు అలా చుట్టూ బోల్ మంది ఉన్నారు మరి మీ సెల్ఫీ మీరు తీసుకుంటుండే నేను రెండు విషయాలు చెప్తాను అని మాట్లాడుతున్నాను అలా మాట్లాడుతూ బదలీనాథులు పందులు ఏవో వెళ్ళి ఆ గుళ్ళో ఏదో నమాజ్ చేసి అని అప్పుడు ఒక సంవత్సరం కదా ఆ విషయం అంతా వచ్చింది అక్కడ ఫేస్బుక్లో యూట్యూబ్లో ఇప్పుడు ఈ దేశానికి క్రైస్తవానికి దేశానికి ఇస్లాంకి దేశానికి కమ్యూనిజానికి ఏం సంబంధం లేదు మదలి నారాయణ గురించి పురాణాల్లో ఉంది శంకరాచార్యుల వారి లేరు రామానుజాచార్యులు లేరు ఎందరో ఆచార్యులు సేవించుకున్నారు సో అక్కడ ఇలా రోబాబు జరుగుతుంది ఆ బాధ వాళ్ళతో చెబుతూ ఉండగా వీడు వచ్చాడు గొర్రె నేను ఎరా ఏమి మీరు వెళ్ళిపోవాలంట దేనికి వెళ్ళిపోవాలి అందరు చెప్పండి ఒకసారి గోవింద వాళ్ళు కూడా చెప్తారు అంట అంటే వాడు చెప్పాలి అది తినేది వెంకటేశ్వరం సొమ్ము కదా ఉండేది తిరుమల కదా అంటే ఆ మేము పొద్దున్నే చెప్తాం మాకు తెలుసు ఎప్పుడు చెప్పాలి ఎప్పుడు చెప్పాలి ఇలాంటి ఎప్పుడూ చెప్పాలి వాళ్ళే చెప్పాలి ఉద్యోగం ఇచ్చి బతుకుతున్నది అక్కడ కదా నువ్వు బతికేదే ఆ డబ్బుల మీద కదా చెప్పడం అన్న చెప్తావు చెప్పవా అని అందరితో చెప్పించాను వాడు చెప్పలేదు చెప్పులు తీసుకొచ్చాడు నడు చెప్పుది అని గట్టిగా అరిచాను వాడు వెళ్ళిపోయాడు నేను కోపంగా వెళ్ళిపోతున్నా బ్యాగ్ ఉదాహరణ ఇచ్చు వెళ్ళిపోతుంటే వెనకాల వాడు ఇంకొకడు ఇదంతా వీడియో తీశా వీడియో తీసుకుంటే వాడు లాక్ ఉన్నాడు వీడియో తీయొద్దు అని ఆ లాక్ ఉన్నది కూడా అందులో పడింది ఆ గొడవ ఐదుల షేక్ అవ్వడం ఆ తర్వాత వాడు అన్నాను మాట్లాడకండి వాడు ఇంకొకటి తీసుకుని నన్ను వెనకాల స్వామి స్వామి ఆగండి అన్నాడు నేను ఆగా అక్కడ ఎలా అన్నాడు స్వామి అన్నాడు భయం వచ్చిందిగా ఇంకోటి వచ్చి చెప్పాడుగా వీడియో తీశాడుగా నేను ఏ చెప్తానని మొత్తానికి నేను వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళు పరిగెత్తి ముందుకు వచ్చి సార్ సార్ మా సారు ఆగమన్నారు వస్తున్నారు అన్నాడు వస్తే రమను అక్కడ ఉంటాను అని తిరుమల నన్ను ఉన్నారు కదా బ్రిడ్జి దగ్గర అక్కడ ఉన్నారు అంటే పది మంది వచ్చారు పోలీసు పది మందిని కూడా వీడియో తీయాలి ఎవరున్నారు నేను ఒక్కనే నేను ఒక్కనే ఎలా వీడియో తెస్తాను వాళ్ళు వచ్చిందే ఉన్న వీడియో అప్పుడు మనం ఈ లోపల ఆల్రెడీ ఆ సెల్ ఫోన్ ఇంకో చోట పెట్టేసి ఈ వీడియో లేని సెల్ ఫోన్ చూపించి చూసుకో ఉంటే తీసే అని చెప్పాను ఆడు చూసుకున్నాడు గో అతను ఇలా పై ఉన్న సిఏ ఎవరో దామోదర్ రెడ్డి చెప్పారు స్వామి గోవింద స్వామి అన్నాడు ఇది పద్ధతి ఇలా గోవింద చెప్పించు చెప్పండి గోవిందా గోవిందా అని చెప్పించి ఆ తర్వాత స్వామి ఏదో వీడియో తీసేస్తాను చూసుకో అన్నాను ఏం లేదు స్వామి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు ప్రదక్షిణ చేసి వెళ్తాను తర్వాత వెనకాల రమ్మను అన్నాను ప్రదక్షిణ చేశాను ఇంకొకడు ఉండి ఏ ఊరు అన్నాడు ఈ ఊరే అన్నాడు 
ఆ మాకు తెలుసు అన్నాడు ఏం తెలుసు నీ బొంద ఐదు ఆధార్ కార్డు అని ఇచ్చాను వాడు నోరు పోసి మా సార్ రమ్మంటున్నాడు ఇక్కడ ఎవడ సార్ లేడు ఇక్కడ ఉన్నది ఓన్లీ వన్ సార్ రజీ లాట్ బాలాజీ అంత పని వల్లే ఇంక్లూడ్ ఈవో ఇంక్లూడ్ చైర్మన్ ఆల్ ఆర్ వర్కర్స్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ లాట్ బాలాజీ మీరు తినేది ఇక్కడ సొమ్మే ద్వారా గాడ్ సర్వెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ సర్వెంట్స్ బికాస్ వీఆర్ గాడ్ డివోడీస్ అని చెప్పాను వాడు అదంతా వీడియో తీసాడు తీసుకో ఐఎమ్ ఏ పబ్లిక్ ఫిగర్ ఐఎమ్ పబ్లిక్ పర్సన్ తర్వాత మనం తిరుమల వెళ్తున్నాం వస్తున్నాం అయితే ముక్కోటికి అలా వెళ్తానికి వెళ్తే వాడు నన్ను బుల్లెట్ మీద చూసి అంటే వాళ్ళు కొంచెం వెనకాల కూర్చున్నాడు స్వామి బుల్లెట్ కల బుల్లెట్ బ్లూ కలర్ ఆయన ఇక్కడ తీసుకురండి అన్నాడు మౌనం కదా కొద్దిని అసలే వైకుంఠ కదా ఆడ కూర్చున్నా ఒక గంట పైన కూర్చోబెట్టారు మేము భవతిగీత ఆదిత్యం ఇవన్నీ చదివేసుకున్నాం ఆ తర్వాత మీ వెనకాల ఒక ఆఫీసర్ వస్తాడు మీరు అలా వెళ్ళి వాళ్ళు దాని బయటకు వచ్చాడు తర్వాత మాట్లాడకూడదు తిరుమలలో మనం ఎవరితోనూ మాట్లాడకూడదు గోవిందనాథ్ చెప్పమని చెప్పకూడదు నువ్వు చెప్పచ్చు నీకు వేలు లక్షలు జీతాలు కావాలి లేదు మేము వేసిన డబ్బులు నువ్వు బతికేది మేము హుండీలో డబ్బులు వేస్తాను కదా చివరికి గవర్నమెంట్ కూడా మా హుండీలో డబ్బులు తీసుకునే కదా పనికి మాల పాస్టర్లకి జీతాలు ఇచ్చేది భూమి మీద పనికి మాల ప్రాణి అంటే పాస్టర్ బేవర్స్ ఎవరికి ఉపకారం లేని వాడికి జీతం ఇచ్చే బేవర్స్ గవర్నమెంట్ మాది రైతుకి ఇవ్వండి అన్నం పెడతాడు బెగ్గరికి ఇవ్వండి దండం పెడతాడు పాస్టర్ ఇస్తే ఏం పెడతాడు సొన్న కన్నం పెడతాడు కోమటి కుటుంబాన్ని పెడగొట్టడానికి సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ నన్ను ఎవడో ఆఫీస్ వస్తాడు ఎదిగి అన్నాడు ఎవడో రాలేదు మేము బుల్లెట్ వేసి వెళ్ళిపోయాం భాష్యకార త్రోవ భాష్యకారులని వెతికేప్పుడు అక్కడ ఆగేసినకి అందరు గుర్తుపడతారు కదా సెల్ఫీ సెల్ఫీలు అన్నారు నేను ఇంకా మౌను ఏకదశ కదా పదకొండు దాకా మాట్లాడకుండా ఉంటాను మామూలుగా అయితే అయితే నాతో వచ్చిన రోజు ఇంతమంది వచ్చారు మీరు ఇంకా మౌనం అంటే అన్యాయం కొంచెం అన్నాడు ఇంకేం చేస్తాం ఇప్పుడు తొమ్మిది దాటగానే అప్పుడు మౌనం బ్రేక్ చేశా లోపల ఏమి లేవు వాటర్ కూడా లేవు మామూలుగా అయితే నీళ్ళు అవుతున్నాం మధ్య మధ్య పానీయం ఏకదశి ముక్కోటి నీళ్ళు పడ్డాయి అలాగే గట్టిగా చెప్పాను ఆ చెప్పిన దానికి వీడియో టైట్లు ఏంటంటే మరోసారి భక్తుల్ని రెచ్చగొడు తిన్న రాధకొండ అదే టైట్లు హర హర మహాదేవ్ అందుకనే అయ్యో అమ్మ మీకు పెద్ద స్టిక్కర్ వచ్చిందా లేకపోతే వాడు తెస్తాడు పైన ఉంది అమ్మ అందరు మంత్రం చెప్తాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే గోవిందా మీ అందరికీ రజదూరు ఇస్తాను మనిషి పుట్టిన వాడు ముఖ్యంగా భారతదేశంలో కూర్చున్నవాడు నాలుగు గొంతు దాటించాలి ఒకటి గంగా నీరు ఆల్రెడీ తాగేసాము మునిగేసాం గంగా పాహం గంగా దర్శనం గంగా స్వర్ణం అన్నీ సమానం అంటారు రెండోది పూరి ప్రసాదం మనం పూరీలు తింటాం అఫ్కోర్స్ పూరి ప్రసాదం కూడా తినే ఉంటాం మూడోది గీతా శ్లోకం నాలుగోది రజదు ధరా బ్యాగి అదిగో ఇక్కడెక్కడే పక్కన అది కదా మంద కదా పైన ఉందా అమ్మ అయితే పంపిస్తాను అమ్మ హరే కృష్ణ హరిగో హరే కృష్ణమ్మ సంతోషం హరే బాబా